வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் புகையிலை என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகத்தில் சில இடங்களில் காணப்படுகிறது இது நாகை மாவட்டத்திலும் சென்னிமலை பகுதியிலும் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது இதனுடைய உயரம் ஆறடிக்கு மேலும் வளரக்கூடிய ஒரு பெரிய செடியினமாகும் இதன் இலைகள் அகலமாக நீண்டு எதிரடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் வெண்மை நிறம் கலந்த ஊதா நிறத்தில் காணப்படும் இது விதை மூலமும் கட்டிங்ஸ் மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்கிறார்கள் செடி முற்றியவுடன் இதனுடைய இலைகளை பறித்து காய வைத்து பாடம் செய்து புகையிலையாக உருவாக்குவார்கள் இதன் இலைகள் மருத்துவ குணம் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது இதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு கண்ணாந்தி பிரம்மா கோயிலை பச்சை புகையிலை கம்பகு என்றும் இதனை கூறுவார்கள் இதனுடைய பொதுவான குணம் இது கசப்பும் கார்ப்பும் கொண்ட சுவை உடையது நரம்புகளுக்கு ஒருவித உற்சாகத்தை தரவல்லது புண் சிறங்கு முதலியவற்றை ஆற்றக்கூடியது பல்வழி பல் ஈரு சுரப்பு இவைகளை குணப்படுத்தும் மலத்தை இழக்கக்கூடியது மேலும் வாய் வறட்சி துர்பலம் பித்த ஆதிக்கம் சுக்கிலஹீனம் இவற்றை உண்டாக்கும் நல்ல மருந்தையும் முறிக்க வல்லது இப்ப இத வைத்தியத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த புகையிலையை விசேஷமாக மருந்தாக உள்ளுக்கு கொடுப்பதில்லை இது பழக்கமில்லாதவர்கள் உள்ளுக்கு பயன்படுத்தினால் பித்தத்தை உபரி செய்து மயக்கத்தை உண்டாக்கும் இதனுடைய ஒரு மடல் இலையை துண்டித்து உமிழ் நீர் தடவி பருவு கட்டிகளுக்கு போட உடைத்து கொள்ளும் மேலும் இதை சுட்டு சாம்பலாக்கி நல்லெண்ணெயில் குழைத்து சிறங்குகளுக்கு போட சிறங்குகள் ஆறும் புகை இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் சிகக்காயையும் சேர்த்து தனித்தனியாக சுட்டு கரியாக்கி சமன் எடையாக கூட்டி பல்வழி பல் ஈரு சுரப்பு முதலிய இடங்களில் சிறிதளவு வைத்து அழுத்த துர்நீர் வெளியாகி வீக்கமும் நோயும் குறையும் உடனே வெந்நீர் கொண்டு வாய் கொப்பளித்து விடல் வேண்டும் ஐம்பது கிராம் எடையுள்ள ஒரு புகை இலையை எடுத்து இரண்டு குவலை நீர் விட்டு அதை நன்றாக கசக்கி கொதிக்க வைத்து அதனுடைய சாரம் முழுமையாக நீரில் இறங்கியவுடன் அதை பாம்பு கடித்தவர்களுக்கு கொடுக்க வாந்தி உண்டாகும் விஷம் இறங்கும் இதனுடைய ஒரு மடல் இலையை கொண்டு வந்து அதை சுடுநீரில் நன்றாக கசக்கி அந்த நீரை தலைக்கு தடவ அல்லது இதன் குடியை கொஞ்சம் எடுத்து தலையில் தடவ தலையில் உள்ள வேன்கள் ஈறுகள் மடியும் தற்பொழுது இந்த புகையிலையில் சிகரெட் சுருட்டு ஆன்சு மூக்குப்பொடி மற்றும் தாம்புலத்துடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்தகைய பிரயோகங்களினால் நரம்புகளுக்கு ஒரு விதமான உற்சாகம் உண்டாகுகிறது அளவோடு சுருட்டு பிடிப்பதினால் திரேக திடம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு விதமான கெடுதியும் நேருவதில்லை இதனால் மலம் சிரமமின்றி வெளியேறும் இந்த புகையிலையில் நிக்கோடின் என்கின்ற நச்சு பொருள் அதிகமாக கலந்திருப்பதால் தடை செய்யும் பொருளாக விளங்குகிறது இதனால் சுவாச புற்றுநோயும் தொண்டை புற்றுநோயும் அதிகம் உண்டாகிறது இந்த புகையிலையில் சிறிது நற்பயனும் அதிகமாக கெடுதலும் இருப்பதனால் இதை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க 
கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்